ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർപ്പീസ് ഫുട്ടാൻ ട്രാവൽ ടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണിത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആപ്പിൾ ഇറക്കിയ ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ഇലവൻ പ്രോ മാക്സ് ആ സംഭവമാണിത് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഇലവൺ ആണ് ആ ഇലവൻ്റെ ഇലവൺ ഇലവൺ പ്രോ ഇലവൻ പ്രോ മാക്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡലാണ് അവർക്കുള്ളത് അതിനകത്ത് നമ്മളിന്ന് മേടിച്ചേക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടിയതും ഏറ്റവും വലുതുമായിട്ടുള്ള ആപ്പിളിൻ്റെ ഇലവൻ പ്രോ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോണാണിത് ഏറ്റവും സൈസ് ഡിസ്പ്ലേ വലുത് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത് ഇതിൻ്റെ സിൽവർ കളറാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുന്നതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പം ഈ ഈ ഒരു ഫോണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഇപ്പം ആപ്പിൾ മാക്സിൻ്റെ പ്രോ മാക്സിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആപ്പിൾ പ്രോ മാക്സിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പം നാല് കളറുകളാണ് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിൽവർ ഗോൾഡ് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പേസ് ഗ്രേ മിഡ് നൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഇങ്ങനെ നാല് കളറുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആപ്പിൾ ഇലവൻ പ്രോയും ഈ സെയിം ഇതാണ് ആപ്പിൾ പ്രോയ്ക്കുള്ള ഐഫോൺ പ്രോയ്ക്കുള്ളൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതും അതുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഐഫോൺ ഇലവൻ പ്രോയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ഫസ്റ്റിലേ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ബാക്ക് സൈഡാണ് നമ്മൾ ഇവനെ എടുക്കുക ഇതാണ് ആ പറയുന്ന മഹാൻ ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ ഫോൺ വന്നു പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള സംഭവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇയർഫോൺ ഇയർഫോണിൻ്റെ കേബിള് ആ ഇയർഫോണിൻ്റെ കേബിൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ വയറാണിത് അല്ലെങ്കിൽ കേബിളാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കാം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇഞ്ച് നീളമാണ് ഇതിനുള്ളത് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് പിന്നെ വെയ്റ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഔൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലെ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഗ്രാം വെറും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഗ്രാം വെയ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ളത് നല്ല ഹാൻഡിയാണ് നല്ല വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണത് ഓണാകുമ്പോഴുള്ള സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വാൾ പേപ്പർ മാറ്റിയിടാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിം കാർഡ് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലുക്ക് അപ്പം ഇനി നമ്മളിത് നോക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ റെറ്റിന എക്സ് എക്സ് ഡി ആർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ബൈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൽ വിരൽ തൊടും തൊടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പറ്റുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ ഫോണുകളിലെല്ലാം ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഇത് ഒരുമാതിരി സ്ക്രീനിനൊരു ക്ലി ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതായി പോകും അപ്പോൾ അതിന് അതിന് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റെസിസ്റ
തേർഡ് ജനറേഷൻ ചിപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെയധികം ഫാസ്റ്റാണ് എന്ത് ഇത് ചെയ്താലും അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ക്യാമറയുടെ കപ്പാസിറ്റി ക്യാമറ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു അതിപ്രസരം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലെ ക്യാമറ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയുണ്ട് മൂന്ന് ക്യാമറകൾ ഇതിനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇലവൺ പ്രോയ്ക്കും മൂന്ന് ക്യാമറയുണ്ട് പക്ഷേ ഇലവൺന് ഈ രണ്ട് ക്യാമറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്യാമറകളും പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറകളാണ് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം അൾട്രാ വൈഡും ഒരെണ്ണം വൈഡും ഒരെണ്ണം ടെലിഫോട്ടോ ഒഴിവാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്യാമറകൾ മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറകളാണ് ഇതിൽ നൈറ്റ് മോഡ് ഓട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് റെഡ് ഐ കറക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഇത് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാ ക്യാമറകൾക്കുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇതിനകത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡറാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് അറുപത് എഫ് പി എസിൽ നമുക്കെടുക്കാം അതുകൂടാതെ ആയിരത്തി എൺപത് പിക്സൽ എച്ച് ഡി വീഡിയോ എടുക്കാം അതുപോലെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പിക്സൽ എച്ച് ഡി വീഡിയോ എടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകളും നമുക്കിത് വെച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ ട്വൽവ് എം ബി അഥവാ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും അത് ഫേസ് ഐ ഡി ആയിട്ടും ഫേസ് ഐ ഡിയും ക്യാമറയും എല്ലാം അതിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫേസ് ഐ ഡി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഫേസ് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സിസ്റ്റമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ അവരുടെ അവസാന ഇതിനെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫേസ് ഐ ഡി നമുക്ക് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം വേറെ ആർക്കും അത് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ആപ്പിൾ കാ ആപ്പിള് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അറിയില്ല അപ്പം പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ അവസാന ഫോണായ അതായത് ആപ്പിൾ ടെൻ എസ് മാക്സ് ഇതിൻ്റെ അതേ മോഡൽ ടെൻ എസ് ആ മോഡലിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ബാറ്ററി ചാർജിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫിൻ്റെ അതിൽ നിന്നും അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുപ്പത് മണിക്കൂർ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസാണ് പ്രൈസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ആണ് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നാണ് 
ഈ ഫോൺ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങിയത് ഇന്നാണ് ഇവിടെ യു എസിൽ അപ്പോൾ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ വിലയൊന്ന് നോക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വിലയും നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡോളർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ടാക്സ് അപ്പം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡോളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വില ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വില അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഡോ രൂപയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ കുറവ് അതും ടാക്സും ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് ഈ പ്രോ മാക്സിൻ്റെ ഇലവൻ പ്രോ മാക്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബിയുടെ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫൈവ് ട്വൽവിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ വ്യത്യാസം വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈവ് ട്വൽവ് എം ബിക്ക് ജി ബിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ മറ്റോ ആകുന്നുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇലവൻ പ്രോയ്ക്ക് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ മാത്രം ചെറുത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഫോണിന് ഇവിടെ നിന്ന് വിലയെന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡോളറും നയൻറ്റി ഡോളർ ടാക്സും അങ്ങനെ തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നയൻറ്റിയും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡോളറിന് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് പ്ലസ് ടാക്സ് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ കുറവ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വില പിന്നെ ഈ ആപ്പിൾ ഇറക്കിയേക്കുന്ന ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇലവൻ മാത്രം ഇലവൻ ഇത് പ്രോ മാക്സും പ്രോ ഉണ്ട് ഇലവൻ ഉണ്ട് ഐഫോൺ ഇലവൻ അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഡോളറും ടാക്സുമാണ് ടാക്സ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന് അത് ഇന്ത്യൻ മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അറുപത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഏകദേശം അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും ടാക്സും വരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് അവർ ഇറക്കിയേക്കുന്ന ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഫോണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് പ്ലസ് ടാക്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ മണി പക്ഷേ ഇത് ഈ പറയുന്ന ഒരു കാണാനും ഉപയോഗവും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങളെല്ലാവരും മേടിച്ചവരും മേടിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിൽ ലുക്കൊക്കെയാണ് ഇനി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഇന്ന് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നിടത്തേക്ക് ഞാൻ ഓടി പോകുമായിരുന്നു ഇത് ഓൺലൈൻ വഴി പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്യുമായിരുന്നു പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നായിരുന്നു കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ക്യൂ ഒക്കെ നിൽക്കണമായിരുന്നു ക്യൂ ഒക്കെ നിന്നിട്ടാണ് പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് പോലും കിട്ടിയത് അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിന് പ്രത്യേകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐഫോൺ ഇലവൻ പ്രോ മാക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അൺബോക്സും അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂമാണ് ഓൺ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇനിയും കാണാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി